ഹായ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ചോറ് വയ്ക്കുന്ന അരി കൊണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പലഹാരമാണ് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു കപ്പിൽ നമ്മൾ ചോറ് വയ്ക്കുന്ന സാധാ അരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ അരി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത്ര അളവ് എടുക്കാം ആ ഞാൻ ഇത്ര എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതെടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ആദ്യം കഴുകുക കഴുകിയതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുക അതൊന്ന് കുതിരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയ്ക്കുക കുറച്ച് നേരമൊക്കെ വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അരി വറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു പഴയ ഒരു പാനാണ് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതിന് ഞാൻ തേങ്ങയൊക്കെ വറക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പാനാണ് നമ്മൾ പുതിയ ഫ്രൈങ് പാനൊന്നും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാരണം ഫുൾ തീയിലാണ് അത് വറുത്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പം ഫുൾ തീ നമ്മൾ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു കേട് വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വറക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാനോ അല്ലെങ്കിൽ ചീനച്ചട്ടിയോ ആണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ കഴുകി വെച്ചിട്ട് കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അരി ഈ ചൂടായ പാനിലേക്ക് ഇട്ടോട്ട് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പം അത് നന്നായിട്ട് ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതിലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി നന്നായിട്ട് ഇത് ഡ്രൈ ആയിട്ട് വരും അരി ഒരു നല്ലൊരു വെളുത്ത കളർ കളറായിട്ട് ഇങ്ങനെ മാറി വരും നമ്മൾ വറക്കുന്നതനുസരിച്ച് അപ്പോൾ അത് ഇതിങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ അരിയിൽ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി അരി ഒരു വെളുത്ത കളറായിട്ട് വരും സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാരുടെ ഒരു പലഹാരമാണ് കാരണം പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിൽ ചോറ് വയ്ക്കാൻ അരി കാണും കഞ്ഞിയൊക്കെ വയ്ക്കാൻ അരി കാണും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചായയ്ക്കൊന്നും ബേക്കറി പലഹാരങ്ങളൊന്നും ആരും വാങ്ങിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അരി എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ അരി വറുത്തതായിരിക്കും മിക്ക വീട്ടിലുകളും വൈകുന്നേരം ചായയ്ക്ക് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനൊക്കെ ഒരുപാട് എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഒരുപാട് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടത് എന്നാലും ഇഷ്ടമാണ് അരി വറുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടമാണ് എല്ലാവർക്കും അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ വറുത്ത് വരുമ്പോൾ അരിയുടെ കളറൊക്കെ മാറി ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആവും ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ആവുന്ന ഒരു പലഹാരമാണ് വെള്ളം വറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈ ആയിട്ട് വരും നല്ല ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ആയിട്ട് ഇത് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്കിത് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത് വാങ്ങി വെക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് അരി വറുത്തതോടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഡാർക്ക് കളറാകുമ്പോൾ നമുക്കിത് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത് വാങ്ങി വെക്കാവുന്നതാണ് നല്ല കറും മുറായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പലഹാരമാണ് കേട്ടത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ ചെറുകിയതാണ് ഒരു കപ്പ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് മുഴുവൻ ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കുറച്ച് നേരം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവുമെന്ന് അറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണത് പഞ്ചസാരയാണ് നമുക്ക് എത്ര മധുര ആവശ്യമുണ്ടോ അത്രയും പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെറിയൊരു ഇതിൽ ശർക്കര ഇങ്ങനെ ചീകിയിട്ട് ചെയ്യും ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ ശർക്കരേൻ്റെ കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്താണ് പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതെ ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കട്ടൻ ചായയുടെ കൂടെ ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷനാണ് അരി വറുത്തത് പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പ്രസവിച്ച് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ വറുത്തതിന് ശേഷം ഇത് പൊടിച്ചിട്ട് തരാറുണ്ട് നമ്മളെ ശരീര പുഷ്ടിക്കും വണ്ണം വയ്ക്കാനൊക്കെ ഇത് ബെസ്റ്റ് സാധനമാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം അരി വറുത്തിട്ട് പൊടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സ